Martedì 9 aprile, buongiorno amiche, buongiorno amici bianconeri, bentrovati di primo mattino qui sul mio canale, contenuto che realizzo molto presto perché sono in partenza per la mia trasferta di lavoro e quindi come ben sapete quando sono fuori non riesco ad essere diciamo costante nelle, nella, con la presenza, negli orari eh, consueti. E quindi partiamo subito con un contenuto sulla base di quanto è emerso ieri da colui che reputo essere certamente il numero uno o comunque un numero uno in fatto di notizie relative al calciomercato. Come avete visto dall'immagine di copertina parliamo di Felipe Anderson, davvero a un passo dalla Juventus. Prima di farlo io vi ringrazio sempre per il seguito che date al canale, continuate a farlo. Se non siete iscritti iscrivetevi, assanate la campanella delle notifiche e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata se questa è stata di vostra compagnia. Non vi dico se Felipe Anderson è di vostro gradimento perché è un nome che divide, un nome che ho già avuto modo così di sondare un pochino diciamo, gli animi, eh, le aspettative ed è un nome che non scalda in via diciamo, eccezionale, però è certamente un nome che alle giuste condizioni può essere un, eh, un inserimento interessante se non altro perché garantisce una certa esperienza e garantisce una certa qualità tecnica che non guasta in una Juve che deve gioco forza migliorare il tasso qualitativo dal punto di vista proprio anche della tecnica di base in molti dei suoi elementi quindi eh, che dire l'ottimo eh, eh, Fabrizio Romano eh, se n'è uscito con un tweet eh, con il quale eh, passi avanti, recita passi avanti nella trattativa eh, tra la Juventus e il calciatore ormai ex Lazio perché non rinnoverà il suo contratto con la Lazio che è in scadenza il 30 giugno 2024 quindi eh, a breve giocatore che compirà tra l'altro tra meno di una settimana il 15 di aprile i 31 anni quindi giocatore comunque ancora assolutamente nel pieno della sua eh, capacità eh, agonistica, fisica, giocatore che garantisce tra l'altro un buon numero di presenze quest'anno se non sbaglio ha raggiunto quota 43 presenze sino ad ora con 3 gol e 6 assist all'attivo è certamente un innesto che può dare, può dare delle alternative alla Juve e ci racconta, eh, ci racconta sicuramente eh, un qualcosa eh, da non sottovalutare non può essere un innesto per chi gioca con il 3-5-2 tanto per dire perché non è un quinto non è un esterno a tutta fascia è un ottimo eh, giocatore da eh, 4-3-3 quindi da esterno alto eh, prevalentemente cosa significa questo? significa che mh, io sono portato a confermarvi il fatto che eh, la Juve ha già fatto i suoi sondaggi, ha un accordo di massima con Tiago Motta e sono portato a pensare che l'eventuale arrivo di un giocatore come Felipe Anderson, così come l'eventuale conferma di Adrien Rabiot, siano argomenti che siano stati comunque già proposti, sondati, da un punto di vista dell'indice di gradimento del prossimo allenatore e considerando che ho ulteriori conferme che ad oggi la Juventus ha sondato esclusivamente ehm, Tiago Motta aveva avuto qualche approccio con l'entourage di Igor Tudor che poi si è accasato eh, alla Lazio ma mi risulta che non ci sia assolutamente nulla con eh, Antonio Conte che in tanti mh, lo accostano o lo rivorrebbero sulla panchina della Juve e vi dirò di più, eh, ho letto da qualche parte, non ricordo dove, che addirittura Antonio Conte potrebbe andare o al Milan o al Napoli. Beh, io mh, dovessi giocarmi una fish, la giocherei su Antonio Conte eh, in Premier League o comunque in un campionato estero o comunque in un campionato estero, non certamente in Italia, quindi escludo abbastanza categoricamente che Antonio Conte possa diventare il nuovo allenatore di un eh, club italiano, perché non possiamo comunque dimenticare che al di là di, del fatto che Antonio Conte possa avere anche una diciamo, fase calante a livello di appeal in questo momento sui top club europei, eh, è comunque un allenatore che guadagnava intorno ai 12 milioni di euro netti a stagione nessuno può avvicinarsi a quella cifra e lui non intende scendere di troppo da quella cifra 
men che meno se dovesse andare a sposare un progetto che non è la Juve, dove magari sarebbe più disposto a fare un sacrificio. Tra l'altro la notizia proprio di ieri mi risulta addirittura che non sia poi nemmeno così particolarmente interessato e attratto dalla situazione che c'è attualmente alla Juve. Evidentemente il fatto eh, di eh, dover andare a lavorare laddove non ci siano forse nemmeno quei 10 euro di cui si parlava eh, a suo tempo perché oggi la Juve ha un piano industriale da rispettare, ha un pareggio di bilancio nel mirino, deve lavorare con i giovani quanto più possibile, ecco allora forse eh, diventa meno eh, così eh, attraente per alcuni profili. Ma tornando a quello di eh, Felipe Anderson che è oggetto del contenuto, eh, io vi chiedo eh, come la vedete nel senso siete contenti dell'arrivo di Felipe Anderson considerando che arriverà a parametro zero che sottoscriverà un contratto da circa eh, attendiamo le notizie ufficiali ovviamente le cifre ufficiali ma dovreste, dovrebbe essere intorno ai 3,5 più bonus per arrivare intorno ai 4 è un profilo che a queste cifre può essere utile ovviamente ovviamente io credo che la risposta possa andare nella direzione sì se non ci sarà la cessione di eh, Mattia Sule. Su Mattia Sule io penso che sarà fondamentale, eh, saranno fondamentali due cose, eh, la volontà del nuovo allenatore ed è mh, cosa che risulta eh, che abbia l'indice di gradimento sulle di Tiago Motta e quindi Mattia Sule potrebbe essere confermato, confermato nella prossima rosa eh, su cui Tiago Motta appunto lavorerà e ehm, Felipe Anderson può essere quel giocatore d'esperienza che può eh, fare tra virgolette da chioccia ma comunque che può aiutare ehm, al, ad un ulteriore step di crescita un giocatore che ha fatto una bella esperienza quest'anno a Frosinone in calo in questa seconda parte le tante voci io credo che l'abbiano un attimino anche destabilizzato, distratto si è parlato troppo di lui in chiave mercato si è parlato troppo di lui eh, anche eh, facendogli raccontare i desideri, eh, le possibilità in vista dell'anno che verrà e quindi una seconda fase incalando ma nel complesso è certamente una stagione molto positiva per un ragazzo che era la sua prima vera esperienza da titolare in Serie A l'ha fatto credo egregiamente, non può, solo, non può che crescere e non può che eventualmente diventare un punto importante della prossima Juve e l'auspicio è che Tiago Motta che ne ha grande considerazione possa veramente impuntarsi ed eventualmente decidere di far sì che la Juve faccia cassa in maniera differente. Io terrei un occhio veramente molto molto attento alla possibile partenza di Gleison Bremer perché resto convinto che la Juve una partenza mh, la vedrà mh, effettuare. Ehm, è, chiaro, è chiaro che Bremer ha mercato, è chiaro che è una pista da tenere seriamente in considerazione, però ci sono altre due piste che non possiamo certamente dimenticare eh, per il loro status attuale, ovvero quella di Dusan Vlahovic e quella di Federico Chiesa, i quali eh, hanno eh, discorsi avviati per un rinnovo che è fondamentale per evitare che si possa parlare per loro di un'eventuale cessione, soprattutto Federico Chiesa o rinnova o altrimenti sarà posto sul mercato perché non si vuole assolutamente andare alla scadenza del 2025, eh, quindi con la possibilità di la partenza a zero e quindi per non perdere ulteriore valore d'acquisto eh, il giocatore se non rinnoverà sarà sicuramente oggetto di trattative di mercato già nella sessione estiva che verrà e allora se questo fosse una situazione plausibile ovvio magari parte chiesa potrebbe rimanere su lei ma quello che ci conta oggi è che è praticamente eh, cosa molto imminente l'annuncio ufficiale della eh, acquisto a parametro zero da parte della Juventus e di Giuntoli, eh, quindi di Felipe Anderson in vista della prossima stagione. Eh, L'annuncio lo ha dato sul suo profilo social X Fabrizio Romano, numero uno, ripeto, o comunque un numero uno in fatto di mercato, notizia affidabile, attendibile, della quale ovviamente possiamo commentare come quasi certa dal momento che si è sbilanciato in termini davvero molto molto eh, diretti. Ditemi cosa ne pensate, ci sentiamo presto e presto daremo il benvenuto a Felipe Anderson. Fino alla fine, ciao!